Assalamualaikum viewers, welcome back to our channel. The pattern that we are going to discuss today is pure fabrication. So let's get started. What are the benefits of polymorphism? This was the topic that was remaining regarding last pattern. Extensions required for new variations are easy to add. Jo extensions hume new variations ke liye chahiye hoti hain that are easy to add, hum unhe easily add kar sakte hain. New implementation can be introduced without affecting clients. New implementation ko hum introduce kar sakte hain clients ko affect kiye bagair. Now we will start pure fabrication. The name of the pattern is pure fabrication. What is the problem? What object should have the responsibility? वो कौन सा object है जिसके पास ये responsibility होनी चाहिए? When you do not want to violate high cohesion or low coupling, जबकि आप high cohesion और low coupling को violate नहीं करना चाहते, आप एक object को responsibility तो देना चाहते हो, but आपको ये भी required है कि आप हाई कोहियन और लो कपलिंग को वायलेट भी ना करो और अदर गोल्स और दूसरे गोल्स को भी वायलेट ना करो बट सोल्यूशन ऑफर्ड बाई इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट आर नॉट अप्रोप्रिएट लेकिन उसके इसमें हो ऐसा रहा है कि जो सोल्यूशन हमें इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट ऑफर कर रहा है वो अप्रोप्रिएट भी नहीं है तो आप ऐसी सिचुएशन में प्योर फेब्रिकेशन को अप्लाई कर सकते हो और सोल्यूशन क्या है असाइन अ हाईली कोहेसिव सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एन आर्टिफिशियल क्लास आप एक हाईली कोहेसिव सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक आर्टिफिशियल क्लास को असाइन कर दोगे और वो क्लास किसी भी प्रॉब्लम डोमेन कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती होगी समथिंग मेड अप आपने कोई ऐसी क्लास वो बनाई होगी जो हाई कोहियन को सपोर्ट करे लो कपलिंग को सपोर्ट करे और अदर गोल्स जिसमें रियूजेबिलिटी शामिल है उसको भी सपोर्ट करे इन सब चीजों को वो सपोर्ट तो करती हो बट वो किसी भी प्रॉब्लम डोमेन कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट ना करती हो तो हम उस क्लास को कहेंगे कि वो आर्टिफिशियल क्लास है और उस आर्टिफिशियल क्लास को हम हाईली कोहेसिव सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर देंगे प्योर फेब्रिकेशन में इसकी एग्जाम्पल क्या है सपोज करें कि एक रिक्वायरमेंट है आपके पास सेव करने की सेल इंस्टांसिस को रिलेशनल डाटा में तो इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट के मुताबिक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होगी सेल क्लास को इट्स क्योंकि सेल क्लास के इंस्टांसेस ने रिलेशनल डेटाबेस में सेव करना होगा सेल्स को इसीलिए वो कहेगा कि सेल जो है उसने डाटा सेव करना है तो हम सेल क्लास को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट बट इन दिस एग्जाम्पल ऑफ प्योर फेब्रिकेशन A reasonable solution is to create a new class. A reasonable solution जो pure fabrication देता है वो ये है कि आप एक new class create करें कोई भी artificial class create करें जो कि सिर्फ एक चीज के लिए responsible हो और वो ये हो कि वो सिर्फ objects को save करती हो ठीक है तो हम कहेंगे ये pure fabrication है तो हमने एक artificial class बना ली जो support कर रही है high cohesion को और low coupling को और reusability को और वो सिर्फ objects को save कर रही है इसके अलावा कोई और काम या किसी problem domain concept को explain नहीं कर रही रिप्रेजेंट नहीं कर रही तो अब ये प्योर फेब्रिकेशन का केस हमारे पास आ जाता है जब हम इस पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं सो वट आर द बेनिफिट ऑफ प्योर फेब्रिकेशन हाई कोहियन इज सपोर्टेड हाई कोहियन सपोर्ट होनी चाहिए वो सपोर्ट हो रही है बिकॉज दैट ऑनली फोकस ऑन अ वेरी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि ये फोकस करिए एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे और फैक्टर की जा रही होती है फाइन ग्रेन क्लास सेट ऑफ रिलेटेड टास्क यानी कि जो रिलेटेड टास्क है उसकी क्लास सेट में ये फैक्टर की जा रही होती है ठीक है तो बेसिकली क्या पॉइंट है इसका मतलब क्या है हाई कोहियन जो है वो सपोर्ट हो रही है और एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हमारा फोकस हो रहा है रीयूज पोटेंशियल में भी इंक्रीज रीयूजेबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइन ग्रेन प्योर फेब्रिकेशन क्लासेस और वो किसकी प्रेजेंस से होगी फाइन ग्रेन प्योर फेब्रिकेशन क्लासेस की प्रेजेंस की वजह से होगी ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्योर फेब्रिकेशन पैटर्न इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस इन पैटर्न